വളരെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം കറക്റ്റ് ദൂരം എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് ഇവരെന്നെ പറ്റിക്കുന്നതാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്രികൾച്ചർ തീം പാർക്കാണ് കണ്ടാ മിടുക്കൻ സുന്ദരൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് പുറമെയുള്ള സൗന്ദര്യം നോക്കി മനുഷ്യന്മാരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പം കൊല്ലയാളെയാണ് കൊലയാളി മകളെ കൊലയാളി അവരോട് മാത്രമല്ല അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന മായി നമുക്ക് മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് കുട്ടികളെ വിനോദത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ദേശത്തെ കണിയാരിട്ട് കൊടുത്തതാണോ ഹലോ എല്ലാരും ഓണാവധി ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നാ പരിപാടി ഞങ്ങളേ ഓണാവധി പ്രമാണിച്ച് ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തു എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ കിടന്നപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രാവിലെ കുത്തി എഴുതേപ്പിച്ചതേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ തീം പാർക്കിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാങ്കോ മെഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ സാവേ ചേട്ടായി ഏമി ചേച്ചിയുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മെറിൻ ടീച്ചറിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെ കടാ വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ഇനി ഒരാളും കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ അര ടീച്ചർ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെയാണ് പോകുന്നത് മുഖം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നേരെ എഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മളെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയൊരു പ്ലാനായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും കൂടെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോവാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കൂടെ കാണിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോകണമല്ലോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു അഗ്രികൾച്ചറൽ തീം പാർക്ക് എടുത്തത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും കേട്ടോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവർ ഒരു തവണ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനൊക്കെ സെറ്റ് ആയത് അപ്പം നമ്മൾ മെറിൻ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മെറിൻ ടീച്ചർ രണ്ട് കൈ തീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു പോസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തു പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ കിടന്നപ്പോൾ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം രാവിലെ കണ്ണും തിരുമ്പി എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇച്ചിരി സമയം പോയി അപ്പം നമ്മുടെ മെറിൻ ടീച്ചർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്ന് വഴിവെക്കൽ ഞങ്ങളെ നോക്കി നിന്ന് കുറേ നേരം പോസ്റ്റ് അടിച്ച് ആ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒരാളെ കൂടെ പോസ്റ്റ് എടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം പോസ്റ്റ് കിട്ടും എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിതേ മുട്ടിച്ചിറയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ മെറിൻ ടീച്ചറിന് ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പം നമുക്ക് അനു ടീച്ചർ അടുത്ത പോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ അനു ടീച്ചറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരമായി അനു ടീച്ചർ ഇപ്പം ബസ്സിൽ വന്ന് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അനു ടീച്ചറിനെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ അയ്യോ അപ്പം ദേ വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാരും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മള് എവിടെ നിർത്തുന്നില്ല നേരെ പോവാണ് വളരെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവര് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം കറക്റ്റ് ദൂരം എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് ഇവരെന്നെ പറ്റിക്കുന്നതാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിനി ബാക്കി മാങ്കോ മെഡോസിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം ചേച്ചുള്ളു അതെ നമ്മളിവിടെ കേറി വരുമ്പോഴേ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് അറിയാമോ പ്രിയ സന്ദർശകർ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാങ്കോ മെഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഗ്രികൾച്ചറൽ തീം പാർക്ക് ആണ് ഇതൊരു വാട്ടർ തീം പാർക്ക് അല്ല വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ആണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ പാർക്കിൽ കയറാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം മാങ്കോ മെഡോസ് നമ്മുടെ കാർഷിക വൃത്തിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ആയുർവേദത
അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇനി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രീനറി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എ മി ടീച്ചർ ഏലിയാസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതും മുഴുവൻ ചുറ്റി കറങ്ങി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം അല്ലേ നമ്മളിനി ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സംവിധാനം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ ഞങ്ങളിതാണ് ഒരു അഞ്ച് പേരുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നാല് പേർത്തെ ഒരാൾ പുറത്താണേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ നമുക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് എൻട്രി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് റൈഡ്സ് ആണ് ഈ പിക്കിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരോഷൂട്ട് ഉണ്ട് സൈക്ലിംഗ് ബോക്കാട്ട് വാട്ടർ പീല പെഡർബോട്ട് കുട്ടവഞ്ചി ആർച്ചറി ഫിഷിങ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ട്രാമ്പോളൈൻ കുട്ടി റൈഡ് പെൻഡ് പെൻഡ് റൈഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ റൈഡ്സ് ഉള്ളത് ടോൾഡി സിനിമ ഷിക്കാര ബോട്ടിംഗ് ബസ് ട്രെയിൻ ചേച്ചി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിതേ അകത്തേക്ക് കയറും കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി എൻട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് സോ കയറിക്കോ സാവി ചേട്ടാ ഈ കയറി ടിക്കറ്റൊക്കെ കാണിച്ചു ഞാൻ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതേ എൻട്രി അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് താങ്ക് യു മോഡേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ലോകത്തിലെ ആയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പാർക്കാണ് നമുക്കിവിടെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മരങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാനായിട്ടും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗേഡിങ് ആണ് ഗേഡിങ് ശേഷം വേണം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ആർച്ചറി പെഡൽ ബോട്ട് കൊട്ടവഞ്ചി സൈക്ലിംഗ് ഗോക്കാട്ട് കിറ്റ് പാർക്ക് ടൂർ റൈഡ് വാഷ്ടവട്ട് ഇതൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണ് ചേച്ചി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ ഇച്ചിരി വരെങ്ങനെയാണ് ശ്രുതി ശ്രുതി ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഓരോ മരങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ ഓരോന്നിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ തെങ്ങ് തമിഴ്നാടിന്റെ കരിമ്പന അങ്ങനെ ഓരോന്നിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മാപ്പിന്റെ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇതില് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരങ്ങൾ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്രികൾച്ചർ തീം പാർക്കാണ് മാങ്കോ മഡോസ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശ്രുതി ചേച്ചി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടുത്തെ ഓരോ നമ്മളപ്പം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമ്മളിപ്പോ എവിടെ എത്തുന്നത് നമ്മള് മീനൂട്ട് പാലത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ ആദ്യം എത്തുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കാം നമ്മുടെ ഗേഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് മീനൂട്ട് പാലം മീനൂട്ടിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഭാരതീയ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസ പ്രകാരം മീൻ ഊട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് നമ്മളീ നടക്കുന്ന ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ കോയിൻ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മളപ്പം മീൻ്റെ തീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
ടേബിൾ പീസ് കണ്ട ആദ്യം വന്ന് മെയിൻ ഡീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ കുറേ മീനുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മീനുകളായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ മീൻ തീറ്റ മീനൂട്ട് നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നാ രണ്ടോ മീനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല മീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ രാവിലെ ആയിട്ട് ആരും തീറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും ഉണ്ടായത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് വൈകിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവന്റുകളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുളത്തിന് ചുറ്റി കാണുന്ന പ്രീമിയം കാറ്റഗറിപ്പെട്ട കോട്ടേജുകൾ കേട്ടോ അതിൽ ആ ഒരു കോട്ടേജ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ വഞ്ചി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കേട്ടോ അവിടെ ചേട്ടനുണ്ട് തുടങ്ങി വരാനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ടവർ കണ്ടോ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ മാങ്കോ മോഡ് ഒറ്റ വ്യൂ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കേറാം നമ്മളപ്പോ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ഇനി എന്താണ് കാണാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ നീലക്കുടുവേലി കൈ നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണ് ഒരുപാട് മിത്തുകളുള്ള ഒരു ആയുർവേദ സസ്യമാണ് നീലക്കുടുവേലി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണവന്മാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇലയോ വേരോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പണപ്പെട്ടിയിലോ അരിപ്പത്തിലോ കിട്ടി വെക്കുവാണെങ്കിൽ പൊലിച്ചു വരും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വേരെടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ അടുത്തിരിച്ചായിരിക്കും അത് ഒഴുകി പോയിരുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പത്താണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മാർത്താണ്ഡപർമ്മ മഹാരാജാവ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജീവരക്ഷാർത്ഥം ഒരു പ്ലാവിന്റെ പൊത്തിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയത്തില്ല മറ്റു പ്ലാവിന്റെ പൊത്തിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയത്തില്ലേ ആ ഒരു തീമോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാവുകൾ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വെറൈറ്റി പ്ലാവുകൾ ഉണ്ട് ട്രെയിൻ കിട്ടുമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു കോട്ടേജ് പണിയുന്നതാണ് ഒരു ഗുഹയുടെ ഷേപ്പിൽ പണിയുന്നതാണ് അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് ചേച്ചി ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു നമ്മൾ നാലായിരത്തിന് മുകളിൽ സസ്യങ്ങൾ സസ്യ വൃക്ഷാദികൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റയറായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന കുറേ സസ്യങ്ങളെ പറ്റുന്ന സസ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം സസ്യോ സാഹിത്യവും വിഷവ സസ്യവും ആയുർവേദ യോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യോ സാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് ശിംശിബ വൃക്ഷോ സീതാദേവി ആ ശിംശിബ എന്ന് പറയുന്ന മരം താഴെ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ രാമായണമെന്ന ഇതിഹാസത്തിൽ രാവണൻ സീതനെ അപകരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിയാനായിരുന്നു സീത അശോകവനയിൽ രാമനെ കാത്ത് ദുഃഖിതയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് ശിംശിബയുടെ ചോട്ടിലാണ് ുദ്രാക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ചോല രുദ്രാക്ഷം കൽ രുദ്രാക്ഷം അദ്രാക്ഷം പിന്നെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള രുദ്രാക്ഷം ആ നാല് ടൈപ്പ് രുദ്രാക്ഷം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുക ഇത് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെയാണ് ചോല രുദ്രാക്ഷം ഇത് ജൂലറിയിലൊക്കെ മാല കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കില്ലേ അത് ഇത് നീർമാതളാണ് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നീർമാതളം പൂത്തകാലം എന്നുള്ള നോവൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിലൊരു ഫേമ അതിലൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രം അല്ലേ നീർമാതളം ഇതായി നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീർമാതളം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഈ നിൽക്കുന്ന മര സപ്തോടിയ എന്ന് പറയും ഇതിനൊരു ഓറഞ്ച് കളർ പൂ വിരിയും അത് വിരിഞ്ഞു കഴിയാൻ നേരത്ത് പരിസരത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണി കൊതുകിനെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊന്നു കളയും അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത പൂ നമ്മുടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പൂ നമ്മുടെ പ്രാണികളെയൊക്കെ പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഭീകരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോയാലോ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് പ്രാണികളെ കൊന്നിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാർക്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നടന്നു കാണാനായിട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം റോഡുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ റോഡിനും ഓരോ മഹാനായ വ്യക്തികളുടെ പേരാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡിന്റെ പേര് സലീം അലി റോഡ്
ഇവിടുത്തെ ഒരു തീം പ്രോജക്റ്റ് ആണ് സംവിധായകന്റെ കൈ ഇവിടുത്തെ ഓണറുടെ കൈയുടെ മോഡൽ ആയിട്ടാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാറിന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് അത്തിമരാണ് സാധാ രണ്ട് രീതിക്കുള്ള അത്തിയാണുള്ളത് കാട്ടത്തി ഉണ്ട് നാട്ടത്തി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടത്തിയുടെ ഫ്രൂട്ട് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാട്ടത്തിയുടെ കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ സാറിന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന കാട്ടത്തിയാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത മരം പോലും സാറിന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തീമോട് കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചന്ദനത്തിന്റെ മരം കേട്ടോ വെള്ള ചന്ദനത്തിന്റെ ഇത് കുന്തിരിക്കത്തിന്റെ മരാണ് എനിക്ക് എന്റെ ചന്ദനത്തിന്റെ മരം ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടോണം കേട്ടോ ഇതാണ് ചന്ദന മരം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇച്ചിരി ചെറിയ ചെറിയ മരമാണ് സ്റ്റാച്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം കാണിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രവനത്തിലേക്കാണ് അശ്വതി മുതൽ അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള എല്ലാ നാളിന്റെയും നാൾമരങ്ങളും നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കയറി കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാളുകൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതെ അവരെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി മകൈരം തിരുവാതിര പുണർദ്ദം ആയില്യം മലം ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഓടക്കുഴിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് രേവതി കണ്ടോ എല്ലാ നാൾ വൃക്ഷങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നാൾ വൃക്ഷം കണ്ടെത്താം നമ്മുടെ നാൾ അനുസരിച്ചുള്ള വൃക്ഷം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൈബിളിന്റെ ശില്പാണ് കേട്ടോ ഇത് ജോബിന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജോബിന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എന്തോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൈബിളിന്റെ ശില്പം ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മറ്റൊരാളെ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാരായിരിക്കും പരശുരാമനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പരശുരാമന്റെ ലോകത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്റ്റാച്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് ശ്രുതി ചേച്ചി കേട്ടോ ചേച്ചി ഒത്തിരി താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൈഡിങ് ഇതോടെ തീരുകയാണ് അപ്പൊ ശ്രുതി ചേച്ചി ദേ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ഹായ് പറയാവോ ഹായ് ഓക്കെ ശ്രുതി ചേച്ചി നമുക്ക് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോ ശ്രുതി ചേച്ചി ഇനി നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ആ വാച്ച് ടവറിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കുവാണ് കേട്ടോ മാംഗോ മെഡോസിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കയറി ചെന്ന് ഈ വാച്ച് ടവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഫ്രണ്ടില് അലീന ടീച്ചറെ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പുറകിൽ ഒരു മെറിൻ ടീച്ചർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വലിഞ്ഞു കയറി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ട അഞ്ചാമത്തെ ഫ്ലോറിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുവാണ് കേട്ടോ അവസാനത്തെ ആയിരിക്കും ആ അവസാനത്തെ ആണ് ഇവിടെ നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ ആ ഇല്ല ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളപ്പോ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി മാങ്കോ മെഡോസിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ആ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ വ്യൂ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൈഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മൺകല ചട്ടി നിർമ്മാണം ഹോട്ട് മേക്കിങ്ങിന്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചേച്ചിയുണ്ട് ചേച്ചി എന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് രാവിലെ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പോകുന്ന നേരത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും പോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടീച്ചറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കറുത്ത കോട്ടിട്ടൊരാളുടെ പാട്ട് 
നോക്ക് നോക്ക് എന്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പാലനത്തിന് എന്നെ ഭയങ്കര പുച്ഛയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്നേക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഞാനത് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയത് സത്യത്തിൽ എന്റെ ഒരു കൈ അവിടെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചേച്ചിയാണ് മൊത്തമായിട്ടും ചില്ലറയായിട്ടും ഫുള്ളായിട്ടും ചെയ്ത ചേച്ചിയാണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ പോട്ട് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു പോട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ പോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് സാറിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ആരാന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ മാങ്കോ മെഡോസിന്റെ സംവിധായകൻ അതെ നമ്മളൊരു സംവിധായകന്റെ കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ശില്പമൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ അതെ അതെ അപ്പം നമുക്ക് സാറിനോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളാണ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവരോട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അവരോട് മാത്രമല്ല അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടും കൂടി കൂടിയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികൾ നമ്മളെക്കാൾ ടെക്നിക്കലി വളരെ എന്താ പറയുക അറിവ് കൂടിയവരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം മൊബൈലിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഐ ടി സംബന്ധമായോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ടെക്നോളജി സംബന്ധമായോ സോഫ്റ്റ്വെയർ സംബന്ധമായോ അവർക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരുവിധ വിവരവും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മുടെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളോ ചെടികളോ ഇന്ന് എനിക്ക് അത്രയും ഞാൻ എൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയായ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത്രയും കൂടെ അറിയില്ല അടുത്ത തലമുറ അപ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്തവരായിപ്പോകും അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ഏത് മരത്തിനകത്താണ് ചെടിയിൽ നിന്നാണോ ഹെർബിൽ നിന്നാണോ ഷെർബിൽ നിന്നാണോ ട്രെയിനിൽ നിന്നാണോ ക്ലിമ്പറിൽ നിന്നാണോ എന്ന് പോലും അറിയാൻ മേലാത്ത ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി സർവനാശം സംഭവിച്ചു മനുഷ്യൻ മാത്രം അവശേഷിച്ചാൽ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഈ മൊബൈലോ ഈ ടെക്നോളജിയോ ഒന്നും അന്ന് ഉത്തരമാവില്ല അതിന് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ പഴമ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് വളർന്നു വന്ന ആ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ആ സംവിധാനത്തിലെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ വായു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന മായി നമുക്ക് മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് കുട്ടികളെ വിനോദത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവർ അവർ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരറിയാതെ തന്നെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ മാങ്ങു മുടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേരിൽ സാറിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതുപോലൊരു സംരംഭം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ അതെ 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 കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഒരു പാഷൻ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിപ്പം പണം കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയുന്നൊരു കാര്യമല്ല കാരണം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് വർഷം മരം വളരാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ചിലപ്പം എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരികയല്ല അപ്പം അതെങ്ങനെയോ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് നിയോഗം പോലെ അങ്ങനൊരു ഒരു ആരോ സംവിധാനം ചെയ്ത് എന്നെ സംവിധായകനാക്കിയതാണ് സാറ് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സാറിനെ പോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും എൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യവും എൻ്റെ ഈ മാങ്ങോസിന്റെ ആശംസകൾ താങ്ക് യു
Okay, we have to go to the lunch. We have to go to the bar. 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 We this is a good thing. We have 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 a good thing. Yes, ಕೊಟ್ಟು <laughs> <laughs> I don't know if you are a man. 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 Jen,
നമ്മൾ നമ്മുടെ ജയൻ ചേട്ടൻ നമുക്ക് അതി മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ പാട്ടൊക്കെ പാടി തന്നു അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്കോ മെഡോസിൽ വരുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ അതെ അതെ ചേട്ടൻ്റെ വരണം നമ്മൾ പറയുന്ന പാട്ട് ചേട്ടൻ സ്പോട്ടിൽ ചെയ്തു തരും ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന പാട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതെ 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 അപ്പം ഒത്തിരി ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് കോട്ടയത്തോട് കോട്ടയത്തോട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേരൻസിനോടൊക്കെ പറയുക ഇന്ന പോലെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കാണണം എന്നൊക്കെ പറയാം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും ഇതിനകത്ത് കണ്ടേക്കുന്ന ഇവിടെ കാണുന്ന പകുതിയുടെ പകുതി സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഇത് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി വ്ളോഗുകളൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഞങ്ങളിത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ച് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അങ്ങനെ കണ്ടൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡിലും ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ചാനലിലും വരുന്നുള്ളൂ കൂടുതലും ഇതൊക്കെ ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലായിരിക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടണം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്രികൾച്ചർ തീം പാർക്ക് ആണ് മാങ്കോ മഡോസ് ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന പുതിയ ജനറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഈ മരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പച്ചപ്പും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുക അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആ ഒരു സന്തോഷവും ആ ഒരു ഫ്രഷ് എയറും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എന്താ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ പറയുകയാണ് നമുക്കിതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ ഇത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളാണ് ഓരോ ചുവടുകൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈരോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോന്റെ
ഏതായാലും വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം ഏത് ദൂസര സങ്കല്പത്തിൽ വളർന്നാലും ഏത് യന്ത്രവൽകൃത ലോകത്തിൽ പുലർന്നാലും മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ ഗ്രാമത്തിൽ വിശുദ്ധിയും മണവും മമതയും ഒരു തിരിക്കൊന്ന പോവും അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യം നിങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന പുതിയ ജനറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഈ മരങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പ